Loas TV, entretenimento e informação na sua tela. Boa noite, estamos aqui hoje, eu vim cobrir uma matéria incrível para vocês, o terceiro encontro de cirurgia bariátrica aqui no IGB, né? Para quem me conhece, quem segue as minhas redes sociais, sabe que eu sempre estou falando sobre esse assunto. O assunto do momento é cirurgia bariátrica com a doutora Mônica Mazurana e toda a equipe IGB. Vem comigo que você vai gostar do que vai ver. Olha só, o Loas TV prometeu e cumpriu para vocês. Estamos aqui com a doutora Mônica Mazurana, que é, ela é a dona, uma das donas da IGB, né? E é, hoje estão tendo um encontro aqui, gente. Ela vai explicar para vocês qual a importância desse encontro. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bom? Primeiro, é um prazer receber vocês aqui, finalmente. A gente se conhece há algum tempo e tem uma relação muito boa. E é justamente isso que a gente constrói aqui, nos encontros do Instituto Gastrobari. A gente fala muito sobre o problema obesidade, como a cirurgia bariátrica transforma esse problema, transforma vidas e aqui a gente constrói redes de apoio. Então eu costumo dizer que esses encontros têm a intenção de levar informação para os nossos pacientes, para a população em geral e transformar vidas, porque afinal de contas a cirurgia bariátrica faz isso. Ela transforma vidas, devolvendo qualidade de vida, devolvendo expectativa de vida, devolvendo amor próprio e autoestima. E é sobre isso que eu vim atrás dessa mulher, porque eu gostaria que ela definisse pra, na vida dela o que significa cirurgia bariátrica para a senhora. Quando você escolheu fazer esta etapa da sua vida, participar, fazer tudo sobre cirurgia bariátrica, congresso, eu vejo essa mulher viaja, gente. Não é brinquedo não, viu? Eu quero saber o que, que a cirurgia bariátrica significa na sua vida. A cirurgia bariátrica, eu vou me permitir voltar um pouquinho na minha história. Quando eu estava acabando a residência, a cirurgia bariátrica estava crescendo no Brasil. E eu tive a oportunidade, junto com o colega que eu trabalhava à época, de começar um serviço de cirurgia bariátrica aqui em Santos. E eu fui me apaixonando. Eu costumo dizer que para ser cirurgião bariátrico, você precisa gostar de cuidar das pessoas obesas. E eu me encontrei nesse lugar, porque ele é um... A obesidade é um grave problema de saúde pública e talvez um dos mais negligenciados do mundo. Essas pessoas precisam da nossa ajuda em todos os sentidos. E eu simplesmente me encontrei ali, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, eu sou uma apaixonada por cuidar desses pacientes. E eu acho que uma das coisas que me apaixonou é a quantidade de trocas que a gente tem entre o médico e o paciente nessas histórias de vida. Eu poderia ficar aqui horas e horas contando a quantidade de vidas que a gente transformou, mas a quantidade de vidas que também já me transformou. Hoje, aqui no início do evento, a gente falou o seguinte, de uma história em que o, o esposo de uma paciente, ao final de uma oração que ele tinha feito comigo, uh, me abençoando, a gente se abraçou e, e a gente chorou, e ele falou uma frase que eu repito para sempre na minha vida, que a gente nunca perca a capacidade de se emocionar e de chorar com os nossos pacientes. E eu acho que é isso que a gente faz. Então, a cirurgia bariátrica, para mim, é uma possibilidade de transformar a vida das pessoas que precisam, mas também de transformar a minha vida. É uma via de mão duplas. Parabéns, doutora. Eu sou muito feliz por ser também sua paciente. Também a doutora, ela é diretora do Hospital Guilherme Álvaro. E para mim é uma honra estar aqui neste evento do IGB. E também já estive em outros eventos. E sempre estarei, porque é muito gratificante falar 
com você, falar com as pessoas e com toda a sua equipe, com todos os profissionais que estão contigo. Obrigada. Isso você tocou falando sobre o Hospital Guilherme Álvaro. Um dos grandes sonhos da minha vida, isso tinha 10 anos, e você sabe disso, porque lá nos eventos do Guilherme Álvaro a gente sempre conta essa história. A gente lutou bastante para conseguir levar a cirurgia bariátrica que a gente faz na nossa vida privada para o Guilherme Álvaro. E eu tenho muito orgulho porque a gente trata os pacientes lá, exatamente como a gente trata aqui. E isso para mim é SUS, é oferecer no SUS o que a gente oferece na rede privada e vice-versa. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. A melhor parte é se a família for junto. Vocês viram aqui que eu falei do casal ali que está aqui de novo. Porque quando a família vai junto, a gente já está com meio caminho resolvido. Porque muitos pacientes, o que, que tem? A família contrária à cirurgia. Então, por que, que esse medo existe? Porque lá atrás, quando a cirurgia bariátrica começou, era uma cirurgia aberta e realmente a taxa de complicações era maior. Então, o que, que acontece? A gente tem do histórico passado, dessa história da cirurgia bariátrica, uma história de complicações e de algumas pessoas que conheceram situações críticas relacionadas à cirurgia bariátrica. É isso, vem. Agora estou aqui com o Dr. Kleber, do cirurgião bariátrico também aqui do IGB. E eu vou fazer uma pergunta que todo mundo sempre quer saber. Bom dia, primeiramente. Bom dia, Lu. É, primeiro de tudo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Né? A Lu é paciente da doutora Mônica, então ela é, já nos conhece há algum tempo. É, não é minha paciente direta, mas eu tive a oportunidade de conhecê-la aqui em todos os momentos, nesses encontros. Então, é, sejam sempre bem-vindos e é um prazer estar aqui junto com vocês. Obrigada, doutor. Olha, eu vou fazer para ele uma pergunta que todo mundo faz. Doutor, é clichê, mas assim, sabemos das técnicas operatórias da cirurgia bariátrica, eu gostaria de saber, gostaria que o senhor dissesse, assim, há realmente a melhor técnica ou como funciona isso? Porque eu sei que são dois métodos incríveis. Olha, Lu, essa pergunta às vezes a gente fala que é a pergunta de milhões, tá? Porque assim, é... não existe uma resposta 100% correta para essa pergunta, tá? O que a gente sabe é que existem melhores técnicas para diferentes pacientes, tá? É... Hoje no Brasil a gente tem algumas técnicas é, de cirurgia bariátrica que são recomendadas e são aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina. Dentre elas, as principais que a gente sempre ouve falar que são as mais utilizadas é o bypass ou gastrectomia vertical, é, desculpa, Lu, falei errado. O sleeve ou gastrectomia vertical e o bypass gastro, tá? Essas duas principais técnicas, elas têm algumas semelhanças e elas têm algumas diferenças, mas eu acho que as principais diferenças que a gente tem nessa técnica é, é propriamente dito o que acontece na cirurgia, né? Uma vez que no sleeve a gente faz uma diminuição do volume do estômago, enquanto que no bypass a gente faz uma diminuição do volume do estômago associado a uma diminuição do comprimento do intestino, tá? É, em relação à segurança, em relação à técnica operatória, em relação a risco cirúrgico, ela se assemelham muito e eu acho que a informação principal que tem que ficar é uh, principalmente a chance de reganho de peso de pós-operatório é, principalmente nos, nos é, 5 a 10 anos de pós-cirúrgico então assim, existem semelhanças existem diferenças qual é a, cirurgia, a melhor cirurgia não tem como a gente definir aqui o que eu diria é que a melhor cirurgia ela vai ser definida em uma consulta médica aonde a depender do paciente a gente vai definir qual é a melhor técnica operatória para ele a gente acredita nisso aqui de verdade e vê que tem outras pessoas que também acreditam e que estão dispostas a compartilhar esse momento com a gente, é muito gostoso, é, principalmente porque é aqui, é nesse lugar, é nesse momento que às vezes a gente reencontra algumas pessoas é, que, às vezes, que não são os nossos pacientes diretos, né? porque como nós somos em quatro cirurgiões, nem todos os pacientes aqui são de uma única pessoa e às vezes a gente não encontra todo dia. E como é gostoso vir aqui e ver o paciente, os colegas também, e ver como essas pessoas mudaram de acordo com as fases que elas estão do tratamento. Doutor Bruno Barreiro, até que enfim consegui chegar perto desse doutor. Gente, esse homem é muito requisitado. Doutor, bom dia, muito prazer estar aqui. Bom dia, tudo bem, Lu? Graças a Deus. Doutor, eu vi recentemente que o senhor estava num congresso no Rio de Janeiro, em cirurgia bariátrica. Quero que o senhor conte aí pra gente alguma novidade, alguma coisa que esteja, co esteja chegando aí de diferente, né? Na cirurgia bariátrica, o senhor que trabalha aí com isso. O senhor também é chefe da cirurgia geral, né? 
Estou sabendo da vida desse homem. Então eu quero saber sobre as novidades aí da cirurgia bariátrica, sempre bom. A gente esteve agora no final de outubro no Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, no Rio de Janeiro. E na verdade, novidades é, são só, na verdade, as reafirmações daquilo que o, os protocolos né, eles exigem a respeito das técnicas, né, a, a respeito da cirurgia videolaparoscópica, com um avanço aí, novidade da robótica. Mas assim, o fundamental é, é reafirmar algumas situações a respeito das indicações, as melhores indicações, qual a melhor técnica para a melhor situação. Então, e ter a oportunidade de discutir né, com os colegas, rever colegas, para poder abordar as mais diferentes situações, dúvidas. E esse envolvimento, quando a gente coloca, né, participa de um congresso desse, de porte nacional, é, é uma oportunidade de, de, de trazer exatamente essas novidades do ponto de vista de não só técnica, mas de assistência, de cuidado para o paciente, mas também de poder, né, é, eventualmente, discutir e abordar situações com os demais colegas, compartilhando as experiências. Esse compartilhamento de experiências no Congresso Brasileiro, é, no Congresso de Importe Nacional, ele faz toda a diferença, é, enfim, para uma equipe como a nossa, que tem uma, uma demanda grande e para trazer aquilo que há de melhor para os seus pacientes aqui do, da IGB. Doutor, eu quero aproveitar e fazer uma outra pergunta também sobre a questão do risco cirúrgico. Isso daqui é uma pergunta que sempre me fazem quando eu estou na escola, quando eu estou nos meus eventos. Ah, você fez cirurgia bariátrica, mas e o risco? A gente não pode morrer? Então, você quero falar só a porcentagem do risco, por favor. Sim, toda cirurgia ela tem um devido risco. Né? A gente diz que os pacientes têm muito essa dúvida. A cirurgia, por si só, ela envolve um procedimento, uma anestesia, então ela sempre tem o um risco. Hoje o risco da cirurgia bariátrica, comparado ao que era há 20, 30 anos atrás, era um risco bem menor. A gente sabe que o risco dos eventos precoces, como o fisto, até o vazamento, ou uma trombose, hemorragia, eles giram em torno de 1 a 2% né, dos pacientes operados. E isso é importante a gente reconhecer quais são os riscos, porque a partir do momento que você é, faz o procedimento e você reconhece, sabe com quem tem que lidar, você consegue prevenir e aí sim diminuir cada vez mais qualquer tipo de complicação que o advento ou adverso que o paciente possa ter. O transformador não é só para os pacientes, é para a gente também. Né? A gente fala de transformação, todos aqui, não sei se já ouviram falar a respeito do, do símbolo da borboleta, né? que a borboleta tem esse poder, né? ela tem esse símbolo associado à transformação que a gente utiliza, né? como os pacientes fazem bariátrica, exatamente porque ela está associada a uma metamorfose. Todas as fases que a borboleta, né? desde a larva, da, é, do casulo, né? crisálida, até chegar a todas essas fases da metamorfose, um pouco de microfilia, elas simbolizam cada fase de que cada paciente, né? quando ele faz, ele opera, todas as fases desse poder de transformação que ele passa durante todo esse tempo. Agora eu estou com o Dr. Amer, que também é parte maravilhosa dessa clínica IGB, onde eles cuidam dos pacientes, que são pacientes bariátricos. E hoje eu vim fazer uma pergunta especial para ele. Ele é o médico, olha só, gente. Olha a cutis desse doutor. Esse doutor, viu? Uma família linda. Hoje o filho também está aqui presente no nosso evento. É muito bom, sabe, doutor, a gente poder estar assim com vocês, vocês com a família de vocês, mostra que vocês estão sempre próximo da gente, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço a presença de vocês aqui por fazer parte desse momento e obrigado pela oportunidade aí de estar com vocês. Lógico que aqui somos todos uma família. E quando eu falei para o meu filho que teria esse encontro hoje, ele falou, eu quero estar junto com você. E ele está aí hoje com a gente e está aproveitando, está amando aí a essa essa oportunidade, né? E a gente está aqui para fazer parte, ser uma família única mesmo. Que bacana, doutor. É, vou fazer uma pergunta, você breve. Quero saber quem tem indicação para cirurgia bariátrica. Vamos aí sanar as dúvidas aí. Então, hoje é, no Brasil, a, os pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica são aqueles que têm o IMC, que é o índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea ele é calculado através do peso dividido sobre a altura ao quadrado. Então, você pega o peso, divide sobre a altura e depois divide pela altura de novo. E isso vai dar um número. Esse número, se ele for acima de 35, 
associado a alguma doença ou acima de 40, mesmo sem nenhuma doença, esse paciente ele tem indicação de cirurgia bariátrica. E esses pacientes que têm essa, é, esse, esse perfil, eles têm indicação por quê? Já é comprovado que os pacientes nessas condições, eles têm muito mais risco de ter é, doenças que podem ser incapacitantes ou levar a óbito e tem uma perspectiva de vida de menos de 10 anos frente à população que não está nessa categoria. Então, esses pacientes, eles têm como a cirurgia bariátrica ser o padrão ouro para o tratamento, porque ela é uma ferramenta que vai fazer a uma perda de peso sustentável e duradoura. E quando a gente fala de pandemia e nós passamos por uma pandemia do Covid, isso fez com que a obesidade aumentasse muito. Mas é, nós temos que lembrar que nós vivemos uma pandemia de obesidade muito antes da, da pandemia do Covid. Então a gente vai falar um pouquinho aqui da, da epidemiologia. Hoje temos 2 bilhões de pessoas no mundo que sobem com excesso de peso. Dentro disso, mais de 330 milhões são jovens. Três a cada dez crianças sofrem com, com excesso de peso. Nos últimos 13 anos, cerca mais de 70% da, da, da obesidade do, do, aumentou no mundo. Estamos aqui nessa jornada do IGB né, com os pacientes no encontro bariátrico, onde a gente organiza uma rede de apoio. E aí eu quero falar para vocês que ela está aqui, gente. Ana Carla Cachocolates também vai fazer cirurgia bariátrica. Oi, Lu. Você viu que bom a gente se encontrando aqui, né? A palestra está sendo incrível e sim, vou fazer a cirurgia bariátrica. Você foi minha referência, né? Para tomar coragem e seguir em busca de saúde. E estou aqui aproveitando o máximo, vou pegar as informações para esse pós, que se Deus quiser, logo, logo eu vou estar tá aí concluindo esse processo. A gente sabe que a Ana Carla já participou de alguns programas meus, a gente sabe de todo o processo que ela já passou e saber que uma pessoa que vivenciou um processo desse é, pode fazer sim a cirurgia bariátrica para ter mais anos de vida é incrível. Então assim, estamos ansiosas, quero te agradecer, quero saber como é que está esse coração aí para o dia. Eu tô um pouco ansioso, né? Você falou que ela tá segurando minha mão, né? É da pijaminha e tudo, hein? Não, eu tô um pouco ansiosa mesmo, mas assim, é um ano de espera, né? O meu processo demorou um pouco mais do que de muitas pessoas, mas é na hora certa, né? Então, vai rolar. Tenho, tenho fé em Deus que vai rolar. <risos> Gente, agora eu tô aqui com a Leila e eu só chamo ela de Bari. Oi, Bari! Oi, Bari! Porque ela tem uma página no Instagram que ela conta tudo sobre o processo bariátrico dela. Tudo bem, Leila? Bom dia! Bom dia, obrigada pelo convite. Oi, pessoal! Ela vai falar um pouquinho sobre a página dela e por que ela optou pela cirurgia bariátrica. Bom, é, eu luto contra a obesidade desde criança, sou obesa desde pequenininha. Venho de uma família de obesos, cardíacos, diabéticos... E tentei, por diversas maneiras, emagrecer sem a intervenção cirúrgica. Tomei muitos remédios, fiz diversas dietas, mas nada funcionou. E aí, com o tempo e estudando sobre o assunto, a gente entende que a obesidade é uma doença crônica, né? Ela não tem cura, então a gente tem que lutar o resto da vida com ela. E veio a cirurgia bariátrica como mais uma ferramenta para eu tentar. E aí acho que o, a virada de chave foi em 2019, quando eu perdi minha mãe, por problemas de saúde também. E eu falei, não, agora chega. Eu preciso viver e viver com qualidade de vida. E aí eu comecei a correr atrás de informações e tô aqui hoje, com dois meses e onze dias de operada. Expressão alta. Não tem mais pressão alta, não tenho mais pré-diabetes, não tenho mais nada, não tomo mais medicações. 
a gente treina, temos uma vida super saudável e é isso que importa. Mas eu sempre me amei, independente da cirurgia, eu usava biquíni, ia na praia de biquíni maravilhosa. Eu fiz a cirurgia por conta de comorbidades. E é isso. Quando eu digo para vocês que a bariátrica, ela une pessoas, é, une laços, é o que eu vou mostrar para vocês agora. Conheci Priscila nesse percurso aí de é, encontros bariátricos, né? E hoje ela vai me falar um pouquinho para vocês. Ela também ela é bariatricada há um ano e alguns meses. E ela vai falar como foi esse processo rapidamente, dizendo para a gente por que ela optou pela cirurgia bariátrica. Sendo que nós sabemos que tem tantas pessoas que têm vontade, mas não têm a coragem. Tem a coragem, mas fica meio perdido. Então ela vai falar por que, que ela optou. Bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia a todos vocês. Bom, é... a palavra que eu resumo referente à bariátrica é renascimento. Né? E eu falo que eu renasci. E o principal motivo que eu procurei a bariátrica foram algumas comorbidades que eu tive, que hoje em dia, graças a Deus, estão extintas. E foi a minha melhor escolha. É lógico que autoestima, a gente se olhar no espelho se sentir melhor. Mas a gente tem que se amar desde o início. E mais assim, a minha melhor escolha é você saber que você não é mais diabética, que você não é mais hipertensa, não tem qualquer outra comorbidade. Então eu digo que é o Renascimento foi minha melhor escolha. Esse foi mais um programa de muita informação, como sempre, Autoestima em Ciclo Martins, trazendo bastante informação para você, você que quer fazer uma cirurgia bariátrica, você que gosta de falar sobre autoestima, sobre saúde. Hoje o programa foi incrível sobre saúde, sobre tirar, desmistificar esse preconceito que envolve a cirurgia bariátrica e também sobre a importância da rede de apoio. Até a semana que vem, fiquem com Deus. Loas TV, entretenimento e informação na sua tela.